Habare. Fresh. Kanambia. Bakaila mwenye. Nambia bro. Mwaka so mwingine ya naitwa nani? Camera. Eh? Camera. Cam. Mm. Bro, kimya sana kwenye game. What's wrong? Tupo. Sino kama hivi tumekutana. Kwenye okay. music sana ndio tukusikie. Tofauti na kukutana kwenye my event kama hivi. Kitu gani ambacho kinaendelea kwa size. So project by the project. Ni kwa fire album unajua. Okay. Kwa nipo hapa kwenye album launch ya Nandi lakini mimi kuna album launch nayo na kuja pia shata. So project by the project ziko nyingi. Kwa kimya kingi nafikiri kinaweza kawa na kishindo kikubwa. Inshallah khair. Yep. Okay. Atamasha anaendelea size mzee. Mambo kibao, mawasafi festival manini mzee. Sheta tu ni jina lako. What's wrong? Kwa sababu sika sina kitu kipya. Yeah, okay. yeah, hilo nalo ni sababu alafu pia mara nyingi nikitiwa show lazima wewe umejipanga. Maana mm. au mkwanja wako mrefu sana mzee. Not about money. Yaani it's about wewe unaenda kufanya kitu gani. So far kuna ma head song na ma head song ambayo unaweza ukapiga tu so na chio kuanzia kwa leo sio jana mpaka vumba hapa tunaweza tukachafua vijiji na vitu kama hivyo okay. lakini mtu anaweza akachukulia power tu kwamba acha tajatoa nyimbo labda almost miezi 8 10 kwa hiyo labda tumlipe budget hiyo oh, mimi it doesn't matter nimekaa mda gani budget yangu mara nyingi haishukagi katika viongo okay. ambapo mimi navitaka kwa hiyo mara nyingi watu tunashindwa naga hivyo okay. kwa nimeona sababu ni project basi acha niwaletee project za mvua kwa hiyo kuna project baada ya project na ngoma nyingi ambazo almost kama tano sita nisha record kwa South Africa Jews kwa hiyo ni video ya mwisho ambayo nimetoka ku record fikiri soon as possible okay two weeks tunaumiza yeah. oh, tusubiri tu kuumiza na sheta au vipi okay huko okay, kwenye management ya Kings ya tunajua una kama kama director kuna wasanii pia una manage kama the mafic na na na, na, na wasanii wengine. Hivi karibuni kumekuwa na story kwamba Ruby hayupo tena the mafic amesimamishwa na vitu kama hicho. I don't want to talk about it. Uh, Stack kuzungumzia issue. Yeah. Ila ni kweli ame 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 ame, ame, ame simamishwa. Simamishwa ki kiongozi na singependa kuongea kama ikiwa kuna story nyingine zaidi. Okay. Basi wataongea waongea jimu je sio msemaji mimi si ndo director mbaya sio msemaji kwa hiyo kuna watu ambao wanaweza kuongea on behalf of company kwa hiyo okay. sitaki kuzungumzia sana okay. yeah mm. okay sasa unategemea una, una, una kufanya album album kwa size watu wanaziuza katika platform za digital na exactly tunajaribu kupata kusikia msanii ambaye ameuza mazao makubwa sana tunapata tu ndo anasema kwamba ameuza ameuza lakini hatujaribu kupata real number kwamba msanii ameuza kiasi hiki na amenufaiki kwa kiasi kikubwa danganyane sana unajua East Africa ndo tunakuwa kwenye platform za aina hizo Spotify na nini. Juzi nimesoma taarifa fulani hivi. Um, kuna mwanamuziki okay South Africa na STC nafikia naongezea kwenye Spotify na watu watu wengine. Kuna watu wa nchi zao zimeendelea katika hiyo misingi kitambo sana. Kwa mtu kununua wimbo kwanza yeye ana feel proud. Umeona ma Spotify, iTunes na same same zingine. Sisi ndo tunakuwa. Kwa hiyo ndo maana unakuta ukuti ile e, real number ya mtu kusema kauza ngapi na nini kwa sababu ndo tunakuwa. Kwa hiyo big shout out kwa watu ambao taratibu wameanzisha na nafikiri tunawatengenezea wa Tanzania East Africa ambao wapo kat, wawe katika system hiyo unajua kwa sababu kila kitu sasa hivi kinaenda digital unajua. Unaweza kupata nyimbo ya mtu wote digital na kuna zingine sasa zipo application ambazo unaweza kaingia tu kadownload for free na na vitu kama hivyo. Kwa hiyo nafikiri taratibu taratibu tutakuwa. Hiyo yeah. hiyo lakini so far so good. Sasa hivi album ni heshima. Okay. Yaani hatujakaa expression ya Tanzania hatujakaa kimauzo sana ya kwamba uingize mtu mrefu sana. Okay. Unatengeneza heshima kwamba jeuzi kwa msanii kubwa kama utakuwa huna album unajitoa album. Watu wengine wanaangalia sana hivyo vitu. Kwa hiyo nafikiri wa Tanzania tuta tutaendelea taratibu. Sisi wa Tanzania tu ambao wanaishi Tanzania, watu wote wanaofuatilia Bongo Flava na vitu kama hivyo. Tutajifunza vitu taratibu taratibu. Yeah. Okay, Nandi leo ndo birthday yake na pia anafanya album launch, si ndio? Ndio. Nategemea kwamba atakuepo hapa siku moja. Atakuepo Kings. Nandi yupo Kings. Yuko Kings. Yeah, yeah, yeah. moja ya mtu ambaye yuko Kings. Na ndio maana unakuta yuko nyumbani, anafanya ana yani yuko yani anafanya birthday yake na launching yake nyumbani. Okay. Yeah, na tuli announce hivyo na vitu kama hivyo. Tunafanya kazi pamoja partnership. Nzuri tu. Um, na Nandi kwa hiyo tuko vizuri naye. Yeah. Okay. Wasanii wengine kama The Mafic pamoja na wewe mwenyewe tukoni hatuoni kwenye matamasha makubwa bro. What's wrong? Tunaona miezi saba sasa hivi. Taingia yeah. watoke. Yeah. Kwa hiyo usiwachukulie kwamba eti ni 
ni ni ni, ni wanoma sana ni ngoma zinaenda ndio manga kwambia yani ni ni kitu ambacho usikichukulie kwamba ni kitu kilikuwa miaka mitatu miwili the mafic itaingia tumewaleta kwenye industry mainstream wana miezi saba tu ngoma mtu anaweza akachukua lakini kwa sababu anatokea familia kubwa sana. Kwa hiyo ina kuconfuse hata wewe yani hata jamaa mba yuko nyuma kamera inamconfuse kwamba au ah, jamaa mbona nani? Wana ngoma tatu. Miezi yao saba na King Empire imewasababisha wamekuwa wakubwa sana mpaka watu wanajisahau kwamba wanawachukulia wana wa... which is mimi nafikiria kitu kizuri. Watu wanawalinganisha na watu ambao labda wana miaka miwili mitatu kwenye game lakini it's only seven men wako hapo. Kwa mimi hata nisipoona kwenye show kubwa kubwa sana. Osha kumuona mtu ana miezi 7 kwenye game afu katusua kesi hizo. Okay, speaking of uh, Aslay. Aslay amekuwa kimya sana. Muziki wake sasa hizi hauendi kama kipindi ambacho anafanya zamani. Tangu amekuja Kings muziki wake hauendi sana kama alivyokuwa anafanya zamani. Tatizo na kuja wapi? Najua hizo takwimu umezitoa wapi lakini mimi nafikiri yuko vizuri, ana show kubwa anafanya vizuri maneno ya juu nazungumzia zile back to back brother zile ngoma moja juu ya moja yani hapa badilika you know kila siku huwezi kuona kula maharage lazima siku nyingine utakula nyama na vitu kama hivyo watu wanalamika wanasema kwamba uongozi wa saizi unamfelisha slay no, 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 ni ni taratibu mwanzo alikuwa anatoa nyimbo wiki yeah. na wiki yeah. wiki mbili no, kuna vitu ambavyo vinafanyika kiongozi na atakuwa yuko vizuri zaidi zaidi na zaidi na zaidi na zaidi so far nimezungumzia on behalf of company lakini mimi sio mzungumzia jila kuna vitu ambavyo yeah. anavifanya wewe angalia mtu ana move vipi yeah. umeelewa kwa hiyo ukizungumzia sheta hajatoa nyimbo mwaka almost lakini ukimuona sheta unaona sheta mzee na kukimbilia tu yeah. you know what it is umeelewa yeah. bwana kutokana na branding the way unapoishi katika maisha ya kimziki na maisha ya ki ya yeah, 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 ki kawaida kwa ujumla kwa sababu sio kinyonge unajua watu wataki yani watu wataki kuona wewe kinyonge kwa watu wanasema kwamba sheta sasa hizi anaweza kaza kabisa kufanya muziki kwa sababu pale kinzi ana bonge la shavu director tena siwezi <laughs> kuacha muziki kwa sababu muziki it's my career ndio maana nikakwambia nimekuwa busy ku record album na album song song by the songs ngoma ziko nyingi umeelewa na kujipanga mimi uja afu sio kawaida so 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 so, so kitu ambacho ni kigeni nimekuwa nafanya hivyo muda mrefu tangia nimetoka okay. ni kulia leo sio jana unakaa mwaka mdananda mwaka nidanganya danganya mwaka sio nini mwaka kerewa umeelewa mwaka jana tu ndo nimetoa ngoma mbili pamoja ni wale wale na vumba okay. imetoka ndani ya mwaka mmoja lakini miaka yote ukimwona sheta unamwona thank you bro